ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പ്രതാപ് ജിറ്റെ ഐഫോൺ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് പേർ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡിന് മുകളിൽ ഐഫോൺ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഫോണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ബെറ്റർ ആവുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് അത് ഐഫോൺ മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐഫോൺ ഇഷ്ടമല്ലാതായി ഐഫോൺ എന്താ ആൻഡ്രോയിഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബെറ്റർ എന്ന് ഞാൻ കണ്ടെത്തി എന്ന രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഐഫോണും ആൻഡ്രോയിഡും രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളൊക്കെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഐഫോൺ വേണോ ആൻഡ്രോയിഡ് വേണോ എന്നൊരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നിയാൽ ഈ രണ്ട് വീഡിയോകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ബെറ്ററാണ് ഐഫോൺ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ബെറ്ററാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മോശമാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് മോശമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഒ എസ് മോശമാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഈ രണ്ട് വീഡിയോകളും അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ അവസാനം എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ആ ഒരു വീഡിയോ വരും വേണമെങ്കിൽ കണ്ടു നോക്കാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഐഫോൺ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളിൽ ബെറ്റർ ആവുന്നതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ബ ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് നേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക്
എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പ്രോസസ്സറും എപ്പോഴും ഹൈ എൻഡ് തന്നെയായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ആ ഒരു സമയത്തെ ഹൈ എൻഡ് പ്രോസസർ ആയിരിക്കും പിന്നീട് വരുമ്പോൾ ഐഫോൺ ലെവൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഹൈ എൻഡ് പ്രോസർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഹൈ എൻഡ് പ്രോസർ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ ഐഫോണും വരുന്നത് അല്ലാതെ പെർഫോമൻസ് കുറഞ്ഞ അപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രോൺ എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്നാൽ വില കുറഞ്ഞ ഫോണുകളിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് അങ്ങനെയൊക്കെ മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഐഫോണിൽ എപ്പോഴും ഏറ്റവും പവർ കൂടിയ പ്രോസറും തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിരിക്കും അത് മാത്രമല്ല അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയറും അവരുടെ ഹാർഡ്വെയറും നല്ല രീതിയിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വളരെ സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറെ അപ്ലിക്കേഷനുകളോ വേറെ തേർഡ് പാർട്ടീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് കൺട്രോൾ അവരുടെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കത് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം നല്ലൊരു സ്മൂത്തായ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിട്ടും പലരും ഗെയിമിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആ ഒരു ഐപാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐപാഡ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഐഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഗെയിം കളിക്കാൻ പറ്റും പെർഫോമൻസിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഇല്ല പക്ഷേ ബാറ്ററി ലൈഫ് ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആണ് പക്ഷേ ഐപാഡിനകത്ത് ആ പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പബ്ജി നമുക്ക് റിവ്യൂനൊക്കെ വേണ്ടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ ദേശം നന്നായിട്ട് പബ്ജി കളിച്ച് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് ഐപാഡിലാണ് ഞാനും കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ നല്ല ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഐപാഡ് പോലുള്ള ഐ ഒ എസിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി നമ്മുടെ ഒന്ന് രണ്ട് കമൻറ്റുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട കമൻറ്റാണ് വീഡിയോയിൽ അത് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിൻ്റെ അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരും ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ സെപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടു നടക്കുമെന്നാണ് ഒരു കമൻറ്റ് ഒരുപാട് പേർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളാണ് ഐപാഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കാറില്ല റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നൊരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാറുണ്ട് അതല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മൾ ഐഫോണിന് സബ്സിഡിയർ ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി ഫോണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പരിപാടി എന്തായാലും ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് ആരും തന്നെ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ സെപ്പറേറ്റ് കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഇങ്ങനൊരു കമൻറ്റ് വരാനുള്ള കാരണം ഈ ഐഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴേക്ക് പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഡൗൺലോഡിങ്ങും ഷെയറിങ്ങും ഒക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അതൊക്കെ പോസിബിളാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് ആമസോൺ പോലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ സിനിമകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ഓൾറെഡി ആ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ആയിട്ട് തന്നെ ഡൗൺലോഡിങ്ങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ തേർഡ് പാർട്ടി സൈറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമകളും പാട്ടുകളൊക്കെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓൾറെഡി ഇല്ലെങ്കിലാണ് ലീഗലായ ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഫീച്ചർ ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഫോണുകളിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് സോ സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് കൊണ്ടുനടക്കുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഒരു തരത്തിലും എനിക്ക് നോക്കിയിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാരണം മാറ്റാം അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ചിലർ കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതിപ്പോൾ ആപ്പിൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആൻഡ്രോയിഡ് സെക്കൻഡറി എന്നല്ല ഒരു സാധാരണ ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവാം അത് പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടമാണ് അവന് ഒരുപാട് പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഐഫോണിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട മെയിൻ മാൻഡ്രോഡിനെ അപേക്ഷിച്ചെന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള അപ്ലിക്കേഷനുകൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഐഫോണിലാണ് കിട്ടുക പിന്നീടാണ് ആൻഡ്രോയിഡിലേക്ക് ആ അപ്ഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ അപ്ലിക്കേഷൻ എത്തുക എന്നുള്ളത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു മേന്മയാണ് അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആപ്പിളിലാണ് ആദ്യം കിട്ടുക അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ആപ്പിളിൽ ആദ്യം കിട്ടുന്ന ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആപ്പിൾ കൂടുതലും പേ പെയ്ഡ് യൂസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീമിയം യൂസേഴ്സ് കൂടുതലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഇറക്കിയാൽ കൂടുതൽ പേരും പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ
കോസ്റ്റ്ലി ആണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷേങ്കിലും ആ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരേ റേഞ്ചിലുള്ള ഫോണുകൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ആപ്പിളിന് കുറച്ച് റീസെയിൽ വാല്യൂ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നുള്ളത് ആപ്പിളിൻ്റെ ഒരു മേന്മയാണ് അത് വല്ലാണ്ട് ഒരു കൂടുതലൊന്നും അല്ല ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും കുറച്ച് ബെറ്ററായ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഐഫോണിൽ കിട്ടും ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഐഫോണിൽ ഒരുപാട് പേര് പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കമൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലർക്കും ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും അറിയില്ല ഇത് ചുമ്മാ ഷോപ്പിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുനടക്കുകയാണെന്നാണ് ആ ഒരു കമൻറ്റ് കമൻറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരവും ഷോപ്പിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഐഫോൺ കൊണ്ടുനടക്കുന്നത് കാരണം വേറൊന്നുമല്ല പ്രീമിയം ബ്രാൻഡാണ് അത് ഷോ കാണിക്കാനുള്ളതുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഇതിൻ്റെ ഒരു മേന്മയാണ് മേന്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇന്ന് പ്രീമിയം സർവീസ് ആണ് നാളെ ചിലപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം എന്തോ ആവട്ടെ പക്ഷേ ഇപ്പോഴേക്ക് ആപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം ബ്രാൻഡാണ് അത് ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയും ഒരുപാട് പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് ഒരു കാലത്ത് ഐഫോൺ എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷോ ഓഫിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാനും ചിന്തിച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ഷോ അല്ല സംഭവം സംഗതി ഉഷാറാണ് സെക്യൂരിറ്റിയും കാര്യങ്ങളും സിംപ്ലിസിറ്റിയും ഈ പറഞ്ഞ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരുപാട് മേന്മകൾ ഉണ്ട് താൻ പക്ഷേ ആ ഒരു കമൻറ്റ് അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഷോ ഓഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരവും വരുന്നത് അത് ഷോ കാണിക്കാനുള്ളൊരു പ്രീമിയം ക്വാളിറ്റിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമിയം ബ്രാൻഡ് എന്ന നിലയിലും അതൊരു പ്ലസ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഐഫോണിനുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നേരെ തിരിച്ചും ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ഷോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലക്ഷം കൊടുത്ത് ഈ ഫോൺ എടുക്കുന്നതിന് പകരം എണ്ണായിരം രൂപ കൊടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്തൊരു സാധാരണ റിയൽമി റെഡ്മി എടുത്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പൈസ ഫിക്സഡ് ഇട്ടാൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഇൻകം ആയിട്ട് കിട്ടില്ലെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് ആ രീതിയിലും ചിന്തിക്കാം ഈ രീതിയിലും ചിന്തിക്കാം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അതൊക്കെ അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടമാണ് എന്തായാലും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഐഫോണിൽ ആൻഡ്രോയിഡിനേക്കാൾ ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മളെ സപ